咱们离婚已经一年了，你为什么还来找我？我有一件事要和你商量。这一年我仔细反思了，认识到了我的错误。孩子太小了，我很心疼，不如我们复婚吧。复婚也不是不行，如果你想复婚的话，你记得我离婚时给你了九十万吗？如果你把这九十万拿回来，我们可以复婚。这笔钱给我弟弟买房了，况且不能混为一谈。离婚前我们就一笔勾销了，我们相互不欠。现在我弟弟的房子也买了，这个月底就要结婚了。我想和弟弟一起在一个酒店办结婚宴，这样会很方便。现在我们要重新结婚了，不要提以前的事了，九十万就更别再提了。我们商量了一下，彩礼也不用太多，给我加三十八万彩礼就好了。我还没见过像你这样肆无忌惮的人，大半夜你跑我家来找我复婚，九十万你不仅不还，还要三十八万彩礼，说吧。你真实目的到底是什么？难道彩礼不够？哦，对了，车也没有，这很明显，你是想要钱？你简直一派胡言！我为了孩子、家庭以及父母的劝说，经过深思熟虑，才同意复婚。复婚和结婚一样，需要彩礼、三金、婚车、婚房和婚礼，一个也不能少，这样才能表现出你对我的重视。复婚后你才会珍惜我。以前的九十万不要再提了，你就把这钱当成孝敬你丈母娘的礼物吧，还可以减轻我们家的负担，一举两得。现在我弟弟买了房子。马上要结婚了，生活正步入正轨，以后我们可以好好过日子了。你放心，复婚后我会以我们家为中心，你好好考虑一下吧。我是要好好考虑，但是我考虑的不是复婚的事情，而是你找我复婚的目的是什么？为什么这么着急要钱？我挺好奇的。我有什么目的？我已经说得很清楚了吧？我只是想和弟弟一起结婚，这样会更喜庆。我的父母也认为这是双喜临门，好上加好。我很期待这个婚礼，和弟弟一起结婚也更有意义。我们第一次结婚。彩礼是六十八万，现在我站在你的角度考虑，只要象征性的让你拿三十八万彩礼就可以了。这个钱没有任何商量余地，至于彩礼怎么花，那是我们家的事情。既然你想知道，我就告诉你。虽然我弟弟的房子已经买了，但女方那边还要八万彩礼，加上还需要一辆三十万的车。你把这三十八万彩礼给我，彩礼钱和车钱就有了。到时候我们可以说车是他姐夫送的，你也会有面子。原来如此，真是打了一手好算盘。你弟弟结婚，合着房子、车子、彩礼全是我掏的。还说什么和你弟弟一起结婚，恐怕酒席钱也让我顺手掏了吧。还有，你可不能乱说话。我们已经离婚了，你是我前妻，他只是我前小舅子，我可不是他姐夫。我回来后，孩子归我管，家也归我管，这样你的负担就减轻了。我在家把后方稳住，你在前方工作才能更卖力，更有信心，事业才能更上一步。你应该感激我，而不是在这里说三道四。你现在直接把三十八万彩礼转给我就好了。你现在就用手机转。呵呵呵，你看后面门在那里。好走不送。